Bueno, pues yo creo que muy distinta a la que hoy vivimos, afortunadamente. Yo creo que hemos mejorado mucho todos. Hay que empezar diciendo de entrada eh, que yo estoy muy agradecido al apoyo recibido de los hermantinos durante estos años, que sin ese apoyo hubiera sido imposible plantearse determinadas cosas, ¿no? Y que lo que se ha hecho, bueno, malo o regular, pues se ha hecho aplicando también un dinero de todos los hermantinos en base a los presupuestos municipales, a la ayuda de otras administraciones, en definitiva, se intenta administrar el dinero de todos, por, por lo cual, lo que quiero decir con esto es que, al final, eh, pues, eh, lo que se ha hecho bien, mal o regular, es tarea de todos. Nos ha tocado a algunos estar al frente de, del equipo que ha dirigido un poco toda la, la orquesta de estos años, pero bueno, al final, sin la gente, hubiera sido impensable. ¿no? Y yo creo que Salamanca en estos años sí, sí que ha ganado en, en conocimiento, se hacía más conocida fuera de, de sus propias fronteras, fuera de incluso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, eh, es una ciudad que ha avanzado muchísimo, que ha completado eh, con holgura los equipamientos básicos de los que nos disfrutábamos en el 95 y que era impensable una ciudad en el siglo XXI que no estuviera todavía. Y puedo poner un ejemplo, no tenemos un tanatorio municipal, no tenemos un cementerio municipal, por ejemplo. ¿no? Eh, todavía hoy seguimos haciendo colectores, en definitiva, todo eso, que al final son grandes inversiones, es lo que hemos intentado hacer durante este tiempo. ¿no? Y al mismo tiempo que terminábamos Salamanca de una vez, pues hemos planificado a Salamanca del futuro desde el punto de vista económico, social, y sobre todo profundizando, como se dice ahora, en lo que yo creo que es el modelo eh, que nos hemos dado los salmantinos, después de muchas idas y venidas y de muchas vueltas y revueltas, de definirnos a, eh, decididamente por el mundo de la cultura. Yo creo que ya hoy por hoy Salamanca asocia, a la palabra Salamanca todo el mundo asocia rápidamente cultura, ¿no? como cuando decimos Hollywood, pues meca del cine, o cuando decimos Sabadell, ciudad textil, por ejemplo, eh, uno pone otros ejemplos, ¿no? o Hamburgo, ciudad portuaria, ahora que está de moda con los pepinos, Hamburgo, ciudad portuaria, pues yo creo que ya Salamanca eh, lleva con, eh, rápidamente decir Salamanca, ciudad de cultura, o, o cultura sin más. ¿no? Bueno, yo creo que ese modelo, que como digo nos ha costado mucho a los salmantinos definir durante mucho tiempo, se ha consolidado ya, ha adquirido carta de naturaleza entre los propios salmantinos, no lo hemos creído, de que somos una ciudad culta y cultural, y por ahí vamos a seguir haciendo cosas. ¿no? Y hemos aprovechado, yo creo que muy bien, grandes acontecimientos que hemos vivido, recuerdo rápidamente, la ciudad de la cultura, la plaza mayor de Europa, en fin, acontecimientos culturales que nos han puesto en la órbita de ese modelo, pero que además, lo más importante a mi juicio, es que han hecho que la ciudad viva una dimensión distinta en cuanto a infraestructuras culturales e inversiones en esta materia para que seamos una referencia a nivel mundial, que yo creo que es lo que somos hoy. Y también pues, ha conseguido en este tiempo, afortunadamente. Y después hemos hecho algo que yo tenía muchas ganas, como simple vecino de esta ciudad, bastante de ser alcalde, ¿no? que es agradecer mucho a los almantinos de todos los tiempos, a los que tienen la fortuna de seguir viviendo todavía, y nosotros la fortuna de que sean vecinos de esta ciudad todavía hoy, y aquellos que ya, pues, ya nos faltan, porque lo que tenemos hoy los almantinos no nos ha venido, eh, pues no sé, pues caído del cielo, como se dice vulgarmente, ¿no? Ha habido gente antes que nosotros, ellos y ellas, que han trabajado lo suyo en épocas de gran dificultad económica, histórica, social, económica, eh, para dejar una Salamanca que nosotros la hemos heredado de una determinada manera y que hemos completado la medida de nuestras posibilidades y que nunca le habíamos dicho, hombre, pues qué agradecidos estamos a fulanito de tal, o a menganito de tal, que ha sido un gran deportista, o ha sido un gran literato, o ha sido una persona, un canónico de la Iglesia Católica excelente, que ha hecho grandes cosas por Salamanca. Entonces, yo, es una de las cosas que he tenido siempre como norte, desde que tomé posesión en el ya lejano 1995, por vez primera, de agradecer a mucha gente, eh, manteniendo la tesis que he dicho hasta la extenuación en estos años, que los salmantinos no somos desagradecidos que somos gente muy agradecida, lo que pasa es que somos, tenemos el corazón un poco durillo y nos cuesta manifestar los sentimientos. Pero ha sido mi obsesión de poner calles, de hacer homenajes, de reconocer con medallas de oro a esa gente que ha hecho tantas cosas buenas por Salamanca, que las tenemos aquí, que hace apenas le damos importancia. Y por último también destacaría eh, pues la gran influencia que ha tenido la labor de estos años en, en lo que llamamos pues, el tejido social salmantino. ¿no? Yo todavía hoy me hago cruces cuando recientemente en la última campaña de felizmente terminada, pues alguien hablaba de la participación permanentemente. Bueno, yo no sé, yo no me creo capaz de haber llegado hasta donde hemos llegado en estos años, 
si la gente no hubiera participado realmente. Es decir, nadie puede concebir que esto lo puedan haber hecho 16 concejales solo, o 17 concejales, o 12 concejales. Es decir, esto es una, una cosa que no se sostiene. Lo que pasa es que el modelo de participación ciudadana, de participación democrática, ha ido cambiando en las ciudades y hemos pasado de reivindicar con justicia pues en la presión del agua en nuestras casas, que no había en un determinado tiempo, a reivindicar, bueno, pues que queremos que venga el vos si podemos, o que venga, pues aquí a dar un concierto de fin de año, de fin de lo que sea. Hemos cambiado los planteamientos. Y que además el tejido social en Salamanca se nutre, afortunadamente para todos, de un sinfín de corporaciones, entidades, organismos, fundaciones, gente que hace cosas, desde gente que hace encaje de bolillos para que la tradición no se pierda, hasta gente que está recuperando eh, viejos libros, viejos poemas de, de un salmantino ilustre, o está haciendo lo que fuere en, en su corporación eh, médica, colegial o, o de abogados. En definitiva, el tejido social es muy rico, no solamente se circunscribe a las clásicas asociaciones de vecinos que funcionaban allá por los años 60 o 70, eh, cuando la crisis, eh, la situación, mejor dicho, política española era muy distinta. Y yo creo que ahí también ha habido un gran protagonismo de esa participación, que insisto, no hace falta tampoco descubrir el Tormes eh, ante nadie, para decir que no se hubiera llegado hasta aquí, y, y ya lo he dicho antes, si no hubiéramos eh, participado con un sinfín de personas que hacen una labor diaria en lo suyo eh, magnífica y, y, y la ciudad en estos años se ha visto pues, muy protegida por ellos y hemos conseguido grandes cosas trabajando todos de consumo. Y podría poner, ya, y ya me callo, un último ejemplo de esto que estoy diciendo. Um, lo que hicimos con el archivo, um, si no hubiera estado respaldado prácticamente por el 99% de los almantinos, hubiera sido impensable, ¿no? que hubiéramos podido siquiera llegar a la solidaridad, que la tuvimos y en qué manera como todos recordaréis, eh, de un montón de gente de fuera de, de otros sitios de España, y de colectivos, y de fundaciones, y de universidades, como tuvimos, si los abandonos hubiéramos estado vibrando como una sola persona, cuando tuvimos la, la mala suerte de, de que fuéramos expoliados en el patrimonio cultural de todos los salmantinos. ¿no? Pues yo me encontré, creo que con una, eh, una deuda de 22.000 millones, creo recordar, en aquella época, de pesetas, y yo creo que lo dejamos en el límite... Eh, teórico del 110% de, de los recursos, ¿no? o sea que yo creo que queda, hemos hecho, llevamos en, con un plan de saneamiento como iba a la rajatabla durante mucho tiempo, ¿no? y lo dejo ahora, bueno, pues con un momento de crisis formidable, donde han menguado y en qué forma los ingresos eh, por licencias urbanísticas fundamentalmente, no se construye absolutamente nada, el ICIO, que es un buen impuesto municipal, que, que tiene una buena recaudación, ha bajado eh, pues hasta un 42%, eh, después eh, eh, ha bajado también la aportación de los tributos del Estado, no solamente eso, es que además hemos tenido que devolver los ejercicios anteriores porque habían hecho mal las cuentas, hemos sido los banqueros del propio Estado porque hizo muy mal sus deberes, sus cuentas, y le quedó muy mal los presupuestos, y al final ha habido que devolver dinero, en definitiva, bueno, pues estamos inmersos como, como todo el Estado español, como ahora decimos, en una crisis económica profunda, ¿no? pero yo creo que el Ayuntamiento queda muy saneado, queda bueno, pues, a la expectativa de que salgamos todos de la crisis, desde las propias familias hasta el propio Estado español, y al final bueno, pues, padecemos la crisis que padece todo, todo, el, todo el Estado. ¿no? Pero yo creo que queda muy bien saneado y sobre todo con unas bases de ingresos muy importantes. Hemos puesto en marcha en, este, en estos mandatos de estos años eh, lo que yo creo que sea el pulmón económico de una ciudad como la nuestra, ¿no? aparte de profundizar en el modelo cultural al que antes me he referido que es toda la zona económica de desarrollo que hacemos, que llamamos Zaldesa, para abreviar, ¿no? o sea, ese, ese complejo eh, tremendo de muchas cosas que harán que Salamanca pues, despegue económicamente también, que falta tiene. ¿no? Bueno, o sea, hombre, siempre los llamativos, pues ya he dicho, la ciudad de la cultura que supuso tantas cosas para esta ciudad, ¿no? de la que, como dicen ahora, pues, eh, eh, hay que hablar antes y después, ¿no? bueno, como distinguiendo como un acontecimiento extraordinario, ¿no? Pero yo me quedaría con las pequeñas cosas. Eh, para mí ha sido más satisfactorio como alcalde y como vecino y nacido en esta ciudad de Salamanca, eh, pues no sé, haber conseguido tener unos jardines eh, pues, potentes, ¿no? una vieja demanda salmantina. ¿no? La gente se quejaba y con razón, es que en Salamanca no hay jardines, es que no podemos... Bueno, pues um, vamos a terminar estos mandatos con dos eh, hectáreas y media de jardines, ¿no? que se dice bien y pronto, ¿no? Bueno, y sobre todo están bellísimos. Yo he felicitado el otro día a la concejala de Jardines, a Isabel, porque gente que viene de fuera y que en un despacho como este que está aquí detrás, he visto a tantos años, pues se entera uno de todo, ¿no? Y te viene a decir, pues que Salamanca nunca ha estado como está ahora, 
de limpia y sobre todo los jardines llaman mucho la atención. A los, a los salmantinos incluso que viven fuera y que vienen de vez en cuando aquí a ver a sus familiares o que aparecen en Navidad, le llama la atención los jardines, porque ha sido una, una constante en esta ciudad de Salamanca que nunca hemos tenido buenos jardines. Entonces, bueno, ahora hay que decir que se ha ocupado y en qué forma Isabel y deja desde el punto de vista del jardinamiento una ciudad bellísima y difícil de, de, de concebir hace tan solo unos años. ¿no? Y yo me quedo con esas pequeñas cosas que hacen la vida más agradable, que hacen que los, los amantinos nos sintamos todavía más orgullosos de nuestra ciudad, de la que presumimos tanto y hablamos de un amuno, y hablamos de los incunables de la universidad, y hablamos de, de la saga de comerciantes almantinos y tal, pero luego decimos, oye, y además ahora también tenemos hasta jardines que nunca hemos tenido. Y hemos visto aquí a fulanito, un artista que era impensable, que hubiera venido años atrás a no sé dónde. Y hemos ido el otro día a un viaje por el Báltico y al entrar en la, en la eh, eh, municipalidad de no sé dónde, pues el alcalde dijo que había estudiado en Salamanca, que había venido a estudiar español y que qué que ciudad maravillosa. Entonces, todo eso yo me quedaría más que con los logros que ahí están y que, bueno, habrá sus valoraciones. Eh, pongamos por caso, por ejemplo, pues no sé, el, el, el CAEN, que me parece un edificio singular y y que nos ha venido muy bien para tantas cosas culturales que estamos haciendo, pues ahora a quien le guste desde el punto de vista estético y a quien no le guste, pero lo importante es que a Salamanca le ha prestado un servicio esencial, bueno, pues había que hacerlo, ahí está, ¿no? Pero yo me quedo más, ya digo, con los tulipanes de marzo de, del Paseo de Carmelitas, que nunca habíamos visto tulipanes en esta ciudad, o me quedo eh, más con los pensamientos eh, en rojos y blancos, no por nada, de, del caballista de la, de la Paz de España, o me quedo incluso hasta con el detalle, que yo muchas veces he, he dicho que, que a mí me había gustado ser el alcalde que había para, eh, puesto esas banderas, ¿no? de, de, por una bandera a la ciudad de Brujas, por una bandera a España, en la Paz de España, por una bandera a Salamanca, en la avenida de Salamanca, y esas cosas, esos detalles que hacen que la ciudad esté todavía más decorada y que son puntazos eh, como los que hacemos en nuestras propias casas, ¿no? cuando tenemos todo ya instalado pues ponemos un determinado cuadro, o la foto del día que juramos bandera, o la foto de nuestra primera comunión que adorna, o, o un capricho de familia, una joya de familia, ¿no? y que en sí mismo tiene poco valor, pero es un complemento, una guinda fantástica a una casa, pues igual aquí. Yo por eso me quedaría con esas pequeñas cosas que le han hecho la vida más a la de los armantinos, como me consta por cientos de cartas que se siguen recibiendo todavía hoy, diciendo esas cosas, ¿no? de que se ha puesto un banco en tal sitio, o que han aparecido margaritas en tal otro, o que hemos conseguido pues, poner una escultura bellísima dedicada a la maternidad, de Victoria, de, de, bueno, no me viene ahora el nombre del, de, de, de Marino Maya, sí, la escultura de Marino Maya, perdón, y que la hemos puesto en la huerta Otea y que hemos recuperado un viejo paraje que estaba yermo y que hay una, una, hasta una gravedad ambiental. Esas cosas que ya digo, han hecho la vida más allá de los almantinos, que las farolas siempre lucen, eh, que hay papeleras en los sitios, que los bancos están limpios, esas cosas que hacen el día a día y son las pequeñeces que hacen grande una ciudad al final. Pues Perú debe haber muchísimo. Yo me he quedado con muchas ganas de, de haber visto limpia la muralla de Salamanca, por ejemplo. Me he quedado con ganas de haber de, traído más actividad cultural. Eh, me he quedado con ganas de poner más calles a ilustres salmantinos, de haber dado una vuelta al callejero, porque me parece que una ciudad como esta, con la historia y la tradición que tiene, que le tenga dedicado una calle al Milano y a la perdicia, a la cigüeña, me parece pues hasta un crimen, que quiere que le diga. Me hubiera gustado reconocer a muchos más salmantinos y salmantinas en vez de al Milano, contra el que no tengo nada, por cierto, ni contra la cigüeña, pero me hubiera gustado más reconocer a salmantinos las cosas. Bueno, pues siempre te dejas pelos en la gatera, pero claro, tampoco hay que hacerse un planteamiento, yo nunca me lo he hecho, eh, un planteamiento de decir voy a hacer todo, porque eso es una, una tontería, eh, sería un auténtico iluso y estaría fuera de la realidad una persona que dijera voy a llegar a tal sitio a ser alcalde o a presidente del Salamanca o a presidente de, de un club gastronómico y voy a hacer todo. Es decir, Va a ser prácticamente imposible que hagas todo, nunca en la vida. Una ciudad es como una casa, nunca la tienes puesta al gusto que tú quisieras, y por más que hagas, por más que te dejes la piel, por más que pintes, decores y embellezcas, al final siempre te dirá bien, ¿te ha faltado tal detalle? Pues es verdad, o te has quedado con las ganas de hacer tal cosa, pues tienes razón, no, pasa, no tiene dinero. Pero vamos, yo tampoco tengo, nunca he tenido ese afán de hacer todo, porque es una ciudad bellísima que tiene muchas cosas, y no tiene nunca ese afán de ser el factotum de todas las cosas que le falten a la ciudad de Salamanca, y le siguen faltando cosas, bueno, pues ya ven a otros que lo hagan, ¿no? No tengo yo ningún sentimiento especial de haberme dejado cosas importantes en la gatera, eh, pero bueno, pues habrán quedado cosas por ahí seguramente, sí.